வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் முல்லை இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நல்ல காரம் சாரமாக ஒரு மிளகு கோழி கறி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த கிரேவி இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தியோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃபன் மட்டும் இல்லாமல் இது ரைஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷாகவும் வச்சு சாப்பிடலாம் பிரியாணி புலாவ் கீ ரைஸ் அதனோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னோடய ஃபேவரட் காம்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீ ரைஸோட சாப்பிட இது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கோங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணியே பார்க்கணும் வாங்க இந்த மிளகு கோழி கறி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல இதுக்கு ஒரு மசாலா பொடி செஞ்சு நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காமல் நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லவங்கம் அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டை சின்னதாக ரெண்டு பட்டை சேர்த்தா போதும் பட்டை சேர்த்த கையோடு நம்ம இப்போ மல்லி விதை கொஞ்சம் அதில் சேர்க்குறோம் பிறகு கொஞ்சம் சோம்பு சோம்பு எப்போவுமே மிளகு சேர்க்கும் போது சோம்பு சேர்த்திங்கன்னா அந்த டிஷ்ஷே ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்க்க போகிறேன் சீரகம் சேர்த்த கையோட கடைசியாக நம்ம மிளகு நல்ல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கேன் இதை எல்லாத்தையும் ஒரு மிதமான சூட்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வறுத்து எடுக்கணும் ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டதும் இதை அடுப்பு அணைச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க நல்லா ஆரட்டும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி மசாலாலாம் வறுக்கும் போது சிறு தீல வச்சே செய்யுங்க அப்போ தான் தப்பு இல்லாமல் செய்ய முடியும் வறுத்து பொருள்லாம் நல்லா ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதில் இன்சர்ட் பேன் போட்டுட்டு சாட்டே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு செட் பண்ணி வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம அதில் தாளிக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் சேர்த்த கையோடு ஒரு நாலு கருவேப்பிலை இலையை அதில் அப்படியே சேர்த்துக்கிறோம் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளக்காய் நான் கீனி சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப அதிகம்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாவை நீங்கள் சேர்க்காமல் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா அரிஞ்ச வெங்காயம் எப்பவும் சொல்கிற டைலாக் தாங்க சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்தா அந்த டிஷ்ஷே சுவையாக இருக்கும் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து வதக்குங்க என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வதக்கணும் அவ்வளவுதான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கிரேவிலாம் செய்யும் போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் தான் ஆனால் பொறுமையாக வதக்குனிங்கன்னா அந்த கிரேவியோட டெக்ஸ்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி சுருங்கி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி பொன்னிற கலரில் அப்படியே சுருங்கின மாதிரி ஆகிடும் வெங்காயம் வெங்காயம் இந்த பதத்துக்கு வரணும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக கலரி வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ இதனோட நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த கையோடு அது அப்படியே கீழே போய் ஒட்டுங்க அதனால் கலரிட்டே இருங்க கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகணும் அதனால் அப்படியே அந்த வெங்காயத்தோடவே சேர்த்து வதக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்குது அடிப்பிடிக்கும் தான் அதனால் நீங்கள் கரண்டியை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி கலரி விடுங்க இப்போ நம்ம இதில் கோழியை சேர்த்துடலாம் எலும்புள்ள கோழியாக சேர்த்திங்கன்னா நல்லா சுவையாக இருக்கும் இந்த கிரேவி இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் போன்லெஸ் கூட உபயோகப்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சப்பொடி சேர்த்த கையோட கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்த கையோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறோம் தேவையான அளவு அது மேலே உப்பு தூணாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வதக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கோழி வந்து ஒரு கால் வாசி வேகிற அளவுக்கு நம்ம அந்த மசாலா பொடியில் அப்படியே பிரட்டி எடுக்கணும் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்ததுனால அந்த மசாலாலாம் கீழே போய் ஒட்டுங்க அப்படியே கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க உங்ககிட்ட இன்ஸ்டா பாட் இல்லைன்னு கவலை வேண்டாங்க நீங்கள் சாதாரண ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே இதை பண்ணலாம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் என்ன டைமர் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓரளவு இந்த பதம் வந்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா தூளை இதோட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அரைச்ச மசாலா பொடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் நான் அப்படியே தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லை அது ரொம்ப அதிகம்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அது கரெக்டாக இருக்கும் ஆச்சு இந்த பொடியை சேர்த்த உடனேவே உங்களுக்கு அந்த வறுவல் பதம் வந்துடும் பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்துடும் ஓரளவுக்கு வறுவல் சுருண்டு வர நேரத்தில் நம்ம தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கிறோம் தக்காளி மசிய மசிய அது தண்ணி விடும் தண்ணி விடும் போது கீழே ஒட்டிகிட்ருக்க மசாலாலாம் அதுவாகவே தானாகவே வந்துடும் இந்த நேரத்தில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ச
இப்போ பாருங்கள் பேசிகிட்டே இந்த நேரத்தில் அந்த கோழி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பிட்ட மிச்சம் இருந்தால் நைட் அதையே ஒரு இட்லி தோசைக்கு சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஒரு கலரு கலரிட்டு மேலே அந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட் மூடிய போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வேல்வ் இருக்கும்ல அதை போட்டு சீலும் பண்ணிவிடுங்க முதல்ல போட்ட சாட்டை மோட இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் மோட ப்ரெஸ் பண்ணி ஹை ப்ரெஷரில் பத்து நிமிஷம் அப்படியே வேக விட போகிறோம் பத்து நிமிஷம் ஆன பிறகு நேச்சுரல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் செய்ய போகிறோம் அதாவது தானாகவே அதில் இருக்கிற ஆவியெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அந்த மூடியை திறக்க வேண்டியது தான் ஆஹா இப்போ வர வாசனை இருக்கே அது அப்படியே அடி வயிற்றுலேருந்து ஒரு பசியை கிளப்பி விடும் முடிஞ்சது அப்படியே லேஸாக கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டுட்டு மேலே நம்ம கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஒரு குழம்பு பதத்துக்கு வந்திருக்குன்னு இப்போ அது மேலே நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு கருவேப்பில் சேர்த்து முடிச்சிட வேண்டியது தான் நல்லா கம கமன்னு காரம் சாரமாக மிளகு கோழிக்கறி மசாலா இப்போ தயாராகிடுச்சு இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்